வெல்கம் ஆல் இந்த வீடியோவில் நான் யூனிட் தேர்ட்டின் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த சாப்டரோட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் பார்த்துடலாம் இந்த வேர்ல்டில் எந்த ஒரு லைஃப்மே வந்து வாட்டர் இல்லாமல் சர்வே ஆகவே முடியாது யூனிசில் உள்ள ஆர்கனிசத்தில் இருந்து மேக்ரோ ஆர்கனிசமான நம்மளோட ஹியூமன்ஸ் பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் எல்லாமே வந்து வாட்டர்னால மட்டும்தான் சர்வே ஆகுது இந்த வாட்டர் மட்டும் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம ஹியூமன்ஸ் நம்ம காலையில் எந்திக்கிறது இல்லை நைட்டு தூங்க போகிற வரைக்கும் வாட்டர் இல்லாமல் திண்டாட்டமாக தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த வாட்டர் வந்து இப்போ டிப்ளீட் ஆகிட்டே வந்துட்டு இருக்கு இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா நம்மளோட ஓவர் பாப்புலேஷனாலேயும் அண்ட் நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேஞ்ச் ஆகிறதுனால இப்போ இந்த வாட்டர் வந்து டிப்ளீட் ஆகிட்டே வந்துட்டு இருக்கு இந்த லெசனில் இப்போ நம்ம வாட்டர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம காம்போசிஷன் ஆஃப் வாட்டர் பற்றி பார்க்கலாம் நம்மளோட ஏர்த்தில் வாட்டர் வந்து த்ரீ ஃபோர்த் ஆஃப் பார்ட் வந்து இருக்கு இந்த வாட்டர் அப்படிங்கிறது நம்மளோட பாடியில் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து இருக்கு இந்த வாட்டர் அப்படிங்கிறது த்ரீ ஸ்டேட்ஸில் வந்து இருக்கு சாலிட் லிக்விட் அண்ட் கேஸ் சாலிட்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஐஸ் கேப் ஐஸ் கிளேஷியஸ் இந்த மாதிரி வந்து சாலிட் ஃபார்மில் இருக்குது லிக்விட்னா வாட்டர் ஃபார்மில் இருக்கிறது ஓஷன்ஸ் லேக்ஸ் சீ இந்த மாதிரி கேஸ்னா வாட்டர் வேப்பர் நம்மளோட காற்றுல ஈரப்பதத்தில் இருக்கக்கூடியது வந்து ஸோ வாட்டர் அப்படிங்கிறது த்ரீ ஸ்டேட்ஸ்லேயுமே வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு திஸ் வாட்டர் இஸ் அ கெமிக்கலி ஸ்டேபிள் காம்பவுண்ட் இது வந்து கெமிக்கலாக ஸ்டேபிளாக இருக்கக்கூடிய ஒரு காம்பவுண்ட் தான் வாட்டர் இதோட மாலிகுலர் ஃபார்முலா வந்து ஹெச் டூ ஓ கெமிக்கல் நேம் வந்து டை ஹைட்ரஜன் மோனாக்சைடு இதில் ஹெச் வந்து ரெண்டு இருக்குது நம்ம ஹெச்சை வந்து ஹைட்ரஜன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓ வந்து ஆக்சிஜன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹைட்ரஜன் வந்து ரெண்டு இருக்கிறதுனால நம் வி கால் இட் ஆஸ் டை ஹைட்ரஜன் நார்மலாக நம்ம ஓ வந்து ரெண்டாவது நேம் எழுதும் போது ஆக்சைடு அப்படின்னு போடுவோம் ஓ வந்து ஒன்னே ஒன்று இருக்கிறதுனால வி கால் இட் ஆஸ் அ மோனாக்சைடு நவ் லெட் சி ஒன் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் அபவுட் எலக்ட்ரோலைசிஸ் ஆஃப் வாட்டர் எலக்ட்ரோலைசிஸ் அதாவது எலக்ட்ரோ அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் லைசிஸ் அப்படின்னா பிரேக் டவுன் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போது வாட்டர் வழியாக நம்ம எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணும்போது இந்த வாட்டர் வந்து பிரேக் டவுன் ஆகி ஹைட்ரஜனாகவும் ஆக்சிஜனாகவும் பிரேக் ஆகும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் எலக்ட்ரோலைசிஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் பிரேக்கிங் டவுன் ஆஃப் வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் பை த பேசேஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இதுக்கு நம்ம ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து பார்க்கலாம் நம்ம கிளாஸ் பீக்கர் எடுத்துக்கிறோம் அந்த கிளாஸ் பீக்கரில் வந்து ரெண்டு கார்பன் எலக்ட்ரோடை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஒரு கார்பன் எலக்ட்ரோடு வந்து பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோட் இன்னொரு கார்பன் எலக்ட்ரோடு வந்து நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோட் ஸோ ரெண்டையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம வாட்டரை வந்து இந்த கிளாஸ் பீக்கரில் வந்து ஃபில் பண்ணுறோம் ஒன் தேர்ட் வந்து வால்யூமுக்கு ஃபில் பண்ணிவிட்டு இந்த எலக்ட்ரோடு இருக்கு இல்லையா அந்த எலக்ட்ரோடுக்கு மேலே நம்ம ஒரு டெஸ்டிவை வந்து பிளேஸ் பண்ணுறோம் இப்படி பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்து என்ன பண்ணுறோன்னா பேட்ரியோட இந்த எலக்ட்ரோடை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறோம் பேட்ரியோட நெகட்டிவ் தெர்மினலுக்கு நம்ம நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோடை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறோம் பேட்ரியோட பாசிட்டிவ் தெர்மினலில் நம்ம பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோடை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ வந்து செட்டப் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்படி எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை வந்து பாஸ் பண்ணுறோம் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அப்படிங்கிறது என்னது ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படிங்கிறது நெகட்டிவ் சார்ஜ் இப்போ நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து எங்கேருந்து ஃப்ளோ ஆகும் அப்படின்னா பேட்ரியோட நெகட்டிவ் தேர்மினல் இருந்தா எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ ஆகி இப்போ இந்த நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோடுக்கு வருது ஸோ இப்படி எலக்ட்ரோடு வழியா அடுத்து நெக்ஸ்ட் வாட்டருக்கு இந்த எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வரும் ஸோ வாட்டரில் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் பாஸ் ஆகும் போது என்ன ஆகும் வாட்டர் வந்து பிரேக் டவுன் ஆகி ஹைட்ரஜனாகவும் ஆக்சிஜனாகவும் பிரியும் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிறது நீங்கள் செப்பரேட் செப்பரேட்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹைட்ரஜனுங்கிறது ஒரு கேஸு ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிறது இன்னொரு கேஸு ஸோ இந்த ரெண்டு வெவ்வேறு கேஸும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெஸ்ட் டியூப் நம்ம மேலே பிள் ப்ளேஸ் பண்ணியிருந்தோம்ல எலக்ட்ரோடுக்கு மேலே அங்கே போய் இந்த கேஸஸ் எல்லாம் கலெக்ட் ஆகும் இப்போது எது எது எந்த கேஸ் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோடுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த டெஸ்டிவை நம்ம வந்து எடுக்கிறோம் இப்போ எடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ்டென்யூ ஸ்பிளிட் அதாவது அணைக்கப்பட்ட ஸ்பிளிண்ட்டை வந்து இது பக்கத்தில் கொண்டு வரும்போது அது திடீர்னு பேர்ன் ஆகுது வித் அ பாப்பிங் சவுண்டு ஸோ வென் எக்ஸ்டென்யூ ஸ்பிளிண்ட் பேர்ன்ஸ் வித் அ பாப்பிங் சவுண்ட் தென் தட் கேஸ் இஸ் அ ஹைட்ரஜன் கேஸ் அப்போது இந்த கேத்தோட் சைடு அதாவது நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோடுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த டெஸ்ட் டியூப
two volumes of hydrogen gas collected at the cathode test tube. So in the cathode side recovery test tube, we have two volumes of hydrogen collected at the cathode test tube. In the anode side recovery test tube, we have oxygen one volume collected. So this is a simple experiment to prove when the water get electrolyzed, it split up into hydrogen and oxygen gas. Now we have to test the activity of the liquid in the water. You can take a watch glass. A watch glass is a glass shape and a round shape. You can see it in the lab. We have to take a test of anhydrous copper to sulfate powder. So the powder is in the white color. And if you doubt about the liquid in the water, you can drop the liquid in the water. Drop by drop the powder. The powder is in the color. वन्दु ब्लू कलर ला चेंज आयर को, सो इन्हें मारी व्हाइट टू ब्लू मारी रच्चे अब दी ना, देन दैट लिक्विड इस अ वाटर, सो अधिन ना वा मारी रको ना हाइड्रेटेड कॉपर टू सल्फेट पाउडर आदम मारी रको, एंड हाइड्रेस लेन्दे हाइड्रेटेड आ, वाटर आ वन्दे एड तक चिला अब्सोर्ब पनिशन वाला हाइड्रेटेड आ what are you doing? You can add an active metal. That active metal is the zinc. Zinc is the symbol of the Z10. So, zinc is the sulfuric acid to react. Sulfuric acid is the molecular formula of H2SO4. So, zinc is the sulfuric acid to react. Chemically combined. Zinc is the sulfate to react. So, here is the first one. And here is the second one. So, zinc sulfate is the SO4 plus remaining H2 is the hydrogen gas release. Release is the hydrogen highly inflammable and that will burn to form a colorless product called water. And the hydrogen is the oxygen component of burn that will form a water. And this water is also produced by the reduction of metal oxide by hydrogen, burning of hydrogen in air and also by burning of hydrocarbon in air. In air. Next, water is also produced by the respiration of plants and animals. So, respiration is a chemical equation. When glucose reacts with oxygen, glucose is molecular formula C6H2O6. When it reacts with oxygen, oxygen is 6O2. It gives carbon dioxide, water and energy. So, 6CO2 plus 6H2O plus energy. So, in the 6 line, we need to add the equation in the equation. We need to balance and write the equation. So, we need to add the 6 line. Next, Henry Cavendish. We can see some scientists. Henry Cavendish is a British philosopher, scientist, chemist and physicist. And he is noted for the discovery of hydrogen. So, hydrogen gas is a inflammable area. And the hydrogen gas burn away. So it is called as an inflammable air. And we will see the hydrogen gas just before now. A metal, that is active metal, zinc, sulfuric acid, that is strong acid, react to the chemical reaction. This is the zinc sulfate form. And the hydrogen gas is released. And also, he created the carbon dioxide gas by combining you have metals with strong base. So, one metal is strong acid and we have hydrogen gas release. And where one metal is strong base react and we have carbon dioxide gas form. Next, we have to prepare water in the lab. That is pure hydrogen gas. We have to pass the anhydrous calcium chloride. We have to pass the anhydrous calcium chloride. We have to pass the water in the water. So, that is why hydrogen gas pass the gas. Gas leh dah cuci water vapor. Ia pada yang rendah cuci ni, na, ini bandar absorb panik. Ini anhydrous calcium chloride. Ipo, ini lekar ia pada poir cuci ni, na, the hydrogen gas bandi pada dry ya ruko. So when it is dry, that is burnt with the sufficient supply of air. So air oda sufficient supply leh bandar hydrogen gas ni na agitu tan awe burn agitu. So burn ana bandar hydrogen gas bandi ipo water droplet sa ibdi maru mabli na when it comes in contact with the cold flask. So burn ana hydrogen gas bandar ur cold flask contact leh warum mudah bandar droplets of water a bandar form agitu. Nama kita kerja kita kuri ede bandar distilled water dah without any dissolved matter in it. Students ini kini video ana mah water introduction 
இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் எலக்ட்ரோலைசஸ் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் ஹென்ரி கேவன்டிஷ் வந்து எப்படி வாட்டர் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணார் ஃபஸ்ட்டு அண்ட் லேபரட்டரி ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் வாட்டர் பற்றி இப்போ பார்த்துருக்கோம் ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ கிளியராக புரிஞ்சுக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா ப்ளீஸ் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க நான் என்னோட சேனலில் ஃபிசிக்ஸ் பயாலஜி ஹெமன் ஸ்டூடியோ எல்லா கான்செப்ட்டும் கவர் ஆகிற மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ் லெட்டம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு ஸ்டாண்டர்ட் செவன் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் எயிட்டில் ஃபஸ்ட் டைம் முடிச்சுட்டு மறுபடியும் ஸ்டாண்டர்ட் செவன் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் எயிட்டில் செகண்ட் டைம் ஓடிட்டுருக்கேன் நான் போகிற நிறைய வீடியோஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ சேராமல்